the solar system the sun eight planets satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system we often call it a solar family with the sun as its head सौर्य मंडल सूर्य आठ ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर्य मंडल का निर्माण करते हैं उसे हम सौर्य परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है Some celestial bodies do not have their own heated light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. The word planet comes from the Greek word planetai, which means wonder. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. The moon that we see in the sky is a satellite. It is the companion of our earth and moves around it. Like our earth, there are eight other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. There are eight planets in our solar system. In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune all the eight planets of the solar system move around the sun in fixed paths these planets are elongated they are called orbit kuch khagolya pindo mein apna prakash evam ushma nahi hoti hai ve taro ke prakash se prakashit hote hain aise pind grah kehlate hain grah jise angrezi mein planet kehte hain ग्रीक भाषा के प्लेनेटाय शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रामक अर्थात चारों ओर घूमने वाला पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्रस्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है हमारी पृथ्वी के समान सात अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के से प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं हमारे सौर्य मंडल में आठ ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध शुक्र बृहस्पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस एंड नेपच्यून सौर मंडल के सभी आठ ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं ये कक्षा कहलाते हैं दी अर्थ द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानेट टू द सन इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानेट It is slightly flattened at the poles that is why its shape is described as a geoid geoid means an earth like shape conditions favorable to support life are probably found only on the earth the earth is neither too hot nor too cold it has water and air which are very essential for our survival The air has life supporting gases like oxygen because of this reason the earth is a unique planet in the solar system from the outer space the earth appears blue because its two thirds surface is covered by water it is therefore called a blue planet prithvi sur se duri ke hisab se पृथ्वी तीसरा ग्रह है आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है यह धूप के पास थोड़ी चपटी है यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है 
भू आपका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी दो तिहाई सतह पानी से ढकी हुई है इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है The moon our earth has only one satellite that is the moon its diameter is only one quarter that of the earth it appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies it is about 384400 km away from us now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon the moon moves around the earth in about 27 days it takes exactly the same time to complete one span as a result only one side of the moon is visible to us on the earth the moon does not have a condition favorable for life it has neither water nor air it has mountains plains and depressions on its surface these cars set on the moon surface look at the full moon and observe these shadows चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के से अन्य खगोल पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है यह हमसे लगभग तीन लाख चौरासी हजार चार सौ किलोमीटर दूर है अब हम आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं इसकी सतह पर पर्वत मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है Our solar system is one of over 500 known solar systems in the entire Milky Way galaxy. The solar system came into being about 4.5 billion years ago when a cloud of interstellar gas and dust collapsed, resulting in a solar nebula, a swirling disk of material that collided to form the solar system. The solar system is located in the Milky Way's Orion star cluster. Only 15% of stars in the galaxy host planetary systems, and one of those stars is our own sun. Revolving around the sun are eight planets. The planets are divided into two categories based on their composition, terrestrial and jovian. Terrestrial planets including Mercury, Venus, Earth, and Mars are primarily made of rocky material. Their surfaces are solid, they don't have ring systems, they have very few or no moons, and they are relatively small. The smallest and closest to the sun is Mercury, which has the shortest orbit in the solar system at about 3 Earth months. Venus is the hottest planet with temperatures of up to 867 degrees Fahrenheit due to an atmosphere of carbon dioxide and extensive lava flows. Next to this world of fire is a world of water, Earth. The water systems on this planet help create the only known environment in the universe capable of sustaining life. The last of the terrestrial planets, Mars, might have also supported life about 3.7 billion years ago when the planet had a watery surface and moist atmosphere. Beyond the four terrestrial planets of the inner solar system lie the Jovian planets of the outer solar system. 
The Jovian planets include gas giants Jupiter and Saturn and ice giants Uranus and Neptune. The gas giants are predominantly made of helium and hydrogen, and the ice giants also contain rock, ice, and a liquid mixture of water, methane, and ammonia. All four Jovian planets have multiple moons, sport ring systems, have no solid surface, and are immense. The largest Jovian is also the largest planet in the solar system, Jupiter. Nearby is Saturn, the solar system's second largest planet. Its signature rings are wide enough to fit between Earth and the Moon, but are barely a kilometer thick. Past Saturn are the ice giants Uranus and Neptune. The slightly bigger of these ice giants, Uranus, is famous for rotating on its side. Next to Uranus is Neptune, the outermost planet in the solar system and also one of the coldest. Orbiting the terrestrial planets is the asteroid belt, a flat disk of rocky objects full of remnants from the solar system's formation, from microscopic dust particles to the largest known object, the dwarf planet, Ceres. Another disk of space debris lies much further out and orbits the Jovian planets, the icy Kuiper Belt. Apart from asteroids, the Kuiper Belt is also home to dwarf planets such as Pluto and is the birthplace of many comets. Beyond the Kuiper Belt is the Oort Cloud, a vast spherical collection of icy debris. It is considered the edge of the solar system since that is where the gravitational and physical influences of the Sun end. Our solar system's particular configuration of planets and other celestial objects all revolving around a life-giving star make it a special place to call home. Apart from the stars, planet and satellite, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of the Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are parts of planet which exploded many years back. Chudra Graha, Taro, Graho, even Ugraho ke Atidi, असंग के छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोटक के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं Meteoroids. The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hollow. उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जल बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते डू यू सी अ व्हाइट इज ब्रॉडबैंड लाइक अ व्हाइट ग्लोइंग पर्थ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टाई नाइट इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी Our solar system is a part of this galaxy. 
in ancient india it was imagined to be a river of light flowing in the sky thus it was named akash ganga our galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases there are millions of such galaxy that make the universe क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है यह लाखों तारों का समूह है यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था आकाश गंगा करोड़ों तारों बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं the universe it is difficult to imagine how big the universe is scientists are still trying to find out more and more about it we are not certain about its size but we know that all of us you and i belong to this universe brahmand ki visalta ki kalpana karna atyadhik kathin hai वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं थैंक यू वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू